。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FFA 的一个精彩的较量啊。那首先看一下四位选手是出生在了这样叫做目光废墟的地图啊。左上方一家蓝色人族选手，哎，里面显示就是蓝色人族。那左下方呢是一家，这是深绿色的，也是一家人族选手，来听的是一串英文啊。那右下方呢是一家紫色蓝眼精灵选手。”那右上方呢，就是青色的兽族，大家都猜得到他是谁啊？他就是林呱呱。那看一下这场比赛对于四位选手来讲，在这张图上到底会打出什么样的一个比赛来？那这边蓝色人族开局呢，感觉也是在到处侦查啊，他可能想先知道一下他周围到底有没有对手。那走了一大圈还是没有发现，来到这里才发现的感觉，这个点位还不错啊，离得比较远。那下方的暗夜和这边的人族呢，离得是比较近的，而林呱呱跟这家人族呢，离得特别的远。那这边的绿色的人族也说了，这是什么意思啊？蓝色的啥子窝？这啥意思啊？是不是说说说这个农民已经来了这意思啊？这个语境不一样，感觉不能用字面意思来翻译啊。那这边的灵瓜的剑圣名字不好听啊，尤苏拉啊，哎呦，尤苏拉，尤苏拉，灵瓜这样比比赛不会尤苏拉吧？应该不会啊，呱呱的剑圣还是玩的挺好的。那灵光的战术呢？还是剑圣升镜像，然后呢带猎头开丑开局去练级。那这边的人族是选择大法师，这边的暗夜的话，他是慢祭坛先科技，一下子出两个英雄的战术啊。这个战术在 F F A 里面经常会用，包括亡灵也会这么打，就先升科技，然后祭坛慢点造。那一换呢，其实等到首发英雄好了之后，二发英雄直接也可以来了，两个英雄一起练级。那这家蓝色人族的农民呢，真的是满地图逛了一圈。玩家的部队正遭到攻击，地图那么大啊，要出去看一看。农民一看，发现，哎呀，我还是比较渺小啊，逛了半天了，从白天逛到了晚上，我还没有回到自己家。那灵光的剑圣呢，开局也是打了个大蓝屏，装备还不错。遭到围攻。那张图呢，有一个特色，就是中间的四周啊，它有四个大红点，比较集中。然后呢，练起来宝物也是非常的不错的。以后对呱呱来讲呢，肯定优先会去练这些点的。那先看一下这家夜，首发英雄 KOG 二本已经升完了，这是升的真的快啊，五分钟二本升好。那这个谁又造了一下？这是呱呱造的，应该是呱用地精贤士造的。暗夜一呆啊，你看我干啥？有事没事，你看我干啥？那看一下现在暗夜的话，家里呢放两个知识古树。那呱呱呢，已经是在练中间的大红点了，把这个八级的兽人、骷髅兽人勇士练掉，装备其实也是不错的。有光环类的宝物，有属性类的宝物啊。那剑圣是个小清醒，保证自己呢有不停的镜像可以去用。那这边呢，用镜像剑圣再扛一下伤害。这个点呢练得挺轻松，打了勇气头盔，你看装备不错吧？第一个点就是一个勇气头盔。<咳>那接下去灵光的练准备第二个点了，这一圈练下来四个宝物是非常好的。蓝色人族呢十二点钟位置的风光开了，灵光这边的矿点也好了。紫色的暗夜呢现在目前也在练级二发英雄，选择了深渊领主。啊，这家人族呢目前是双铁匠铺，然后同时升攻防。这边的话 ，M K 是来了，他是什么战术啊？这边呢也是疯狂开好。大法师 M K 加夫德曼，那对呱呱来讲呢，二发英雄小外进来了，然后呢打到了一个大法师光环也不错，一身都是加蓝的装备啊。那这边呢，灵瓜再来练一组这个八级的兽人勇士了。灵瓜目前三本也升完了，三发英雄牛头人酋长。来看一下剑圣这边能打什么宝物了。刚刚呢，小外又打了勇气勋章啊，再来一本智力书。那这样四个点灵呱呱全收，这就是灵呱的一个练级特色，就开局就速度把这些大点给收入囊中，好处呢就是等对手再练的时候，这些点已经没了，而且自己的英雄等级啊，包括装备一下子也是提升了很多。一位玩家的部队正遭到攻击。那对手哎 ，M K 来了，我与灵呱看到这个 M K， 两眼放光，兄弟不好意思啊，你来啦。那这样子剑圣盯着这边的 M K 打。M K 瞬间倒了，剑圣呢又把这个点练掉，打了个攻击之爪加十二，牛头也来了。这人族发现惹错人了，这不应该惹灵呱呱啊！没事，你惹灵呱呱干啥
。那这里呢 ，C 位领主和 K O 正在还在练这个疯狂点位，有了大司机的熊，感觉练起来也非常的快啊。这家安逸的科技是升的非常的快。那这边呢，打了一本复原卷轴。那这时候呢，这家绿色的人族呢还在说了，兽族已经在中间打了。剑圣呢这边又买了个十二爪，打了一个买了一个，哇，这剑圣开局刚刚十分钟多一点，已经是打了九十攻了，九十点攻击的，这剑圣可以啊。那兄弟说了，小范你为什么不用插剑？因为用了插剑之后，他的第一视角看不到灵瓜瓜的，所以感觉反而是兄弟们。看不到灵瓜的话，感觉就没啥意思啊。所以小凡呢，还是说不要用了这个插件，因为是 FFA 的模式，它只给主视角，就这个玩家四。然后呢，最再挑一家，有时候挑玩家三，有时候挑玩家二，所以这个也确定不了。所以呱呱这呢是看不到的。那剑圣这边呢又买了个勇气头盔，哇，这开局九十五攻的剑圣啊！哇，灵瓜这剑圣是真的有点狠了。那这边的救命基地再练一个级。那蓝色人族呢？目前的矿开的也挺多了。这家深绿色的人族呢？目前也在抓紧先练级了。这边呢是打了一只蓝色幼龙，而紫色的安逸呢练的也不慢，但是它的矿开的是有点少啊，就这么一片刚刚在开。那对呱呱来讲呢，现在就是要把小歪和牛头的等级再练一练。剑圣呢已经到五，配好电球。这剑圣有刻多光环的情况下，已经是一百一十一攻了，这才刚刚十四分钟不到，已经这样子的一个剑圣了。一座基地正遭到围攻。那灵瓜呢？现在看看要不要去打了。有这么一个剑圣在啊，其实找对手打也没什么问题了。真的可能就是一刀秒一个英雄了。这边呢，直接盯着这家深绿色的人族打，但是这边呢，也是在跟这家蓝色人族打起来了。这样子，这家绿色人族是腹背受敌，大法师直接回城了。那这边的灵瓜也是遇到了蓝色人族，呱呱呢现在不管见谁打谁，对手这个深渊领主也懵了呀，你这个什么剑圣啊？一百二十五攻，你这跟我开玩笑吗？这刚刚开局一刀四百八十八 ，MK 被秒了、啊，对手还是个五级 MK， 再来一百一刀一百四百六十八，其实也没了。这时候蓝色人族也惊呆了，这家深绿色人族呢，估计还没有意识到问题的严重性啊。这个五级嗜血剑圣再过来的话，我觉得瞬间可能要崩。剑圣带来两个电球，这是为了增加一些输出的。那瞬间打掉这一个农场，这边呢又遇到了，哎呦，这冰龙瞬间就没了，这打不了的、啊，你这三级 M K 怎么打、啊？这剑圣你惹不起啊！惹不起你，快躲吧！想杀科多，这里边把灵光瓜打急了，打急了灵光兽，我就一刀，哦呦，两刀跳皮，一个骑士没了，这个有点凶了呀！灵光也不打对手英雄啊，真的，哎，一刀跳皮三五二，谁说不打英雄 ？M K 没了呀！这时候灵光就三英雄，这家深绿色的人族已经扛不住了，牛头一脚地板，完了完了，这人族估计现在心态要炸，这打啥、啊？这打不过啊！这一个剑圣有点强，但是现在剑圣血量有点低了。小歪加口血继续来，没有吸血的话，剑圣有点打不起来这个血量。牛头人有大无敌死不掉，这时候呢，灵瓜主动撤了。瓜一看不对，你的部队越来越多，差不多我走了啊。那这一波一撤，绿色人族是不是觉得自己打赢了算是？那现在灵瓜回去之后呢，这一波三英雄等级也上来了，四级小歪，三级牛头，五级的剑圣，要去四级，要不要再看一看有什么装备刷了没有？一百攻的剑圣，真的是二十分钟不到，一百攻。这边呢，给掉一个电球，买了个勇气头盔。现在力量加到了四十五点，敏捷加到了四十七点。那现在灵光呢，只想找对手打了，感觉不想自己练级了，觉得练级太无聊了，开局就打。那紫色暗影呢，现在感觉谁也不惹啊，认认真真发展。这战术其实也对，找金马七木，然后呢，再练一下右下角的这个四级。啊，灵光呢？现在满地图找对手。现在蓝色人族呢也是暗心练级的，感觉这家绿色人族是一直在说啊，越说越容易被打。打这种局呢要低调，少说话。那否则灵光闲着没事找一家肯定找你啊？为啥？话最多啊？那这次灵光又来了啊！哇，这个剑圣无敌了呀！一千两百二十五点血
这个 MK 小心了啊，真的就几刀的问题。来个跳劈，一半血没了，三百四十八的跳劈，再来一刀，哎呦 ，MK 要倒，圣光加不上，圣光加不上，剑圣能不能来一刀？剑圣被减速了，这边 MK 的隐身，领光的这一波也是回城走人，因为自己的风矿被打。那这边的蓝色人族也在进攻，呱呱这一波，哎呦下来牛头顶无敌，差点死，四个血一脚地板，剑圣的砍对手的水人也可以啊，毕竟有电球，打出个效果，这水人就没了。那这边小歪注意走位，别被秒。牛头再来地板，小歪的伤有大蓝瓶也死不掉。剑圣呢还在拼命输出，砍谁都一样，打对手 M K 是最好的，因为这 M K 呢是有锤子的，一个不注意一发锤的话，自己英雄也容易被秒啊。那这边灵光的牛头有点扛不住了，牛牛牛牛牛牛，杀对手大法师，哎呦对手不撤，大法倒地，灵光这边的牛头呢也死了，对手呢也招出了一只冰龙。现在对灵光来讲呢，好像是连倒两个英雄，小歪也被打掉。这一波蓝色人族马灵光拿下了吗？我说不不不，我有还有这个剑圣在，对手呢又招出了一个石头人，他能扔石头的啊，能扔石头。灵光这边有点坚持不住了，这剑圣扛不住，快撤，不要死了，一到三幺六，打掉这一个石头人就好多了，至少没控制啊。剑圣这边继续打圣元领主，关键有个加血棒，圣元呢来了个恐惧号，就要降低一些攻击，但这个剑圣输出依然很高。这边打这个女巫，剑圣能不能来到跳皮？哎，打不死，走了。那这边呢，蓝色人族还有一部分部队没走啊。哎、M K 说我有回城，不要慌。坚决把灵光的风矿打掉啊！呱呱呢？这时候买活了小白，买活了牛头。现在对灵光来说，要稍微冷静一下了。毕竟到处树敌的话，结果就是被几家同时打。那这样子灵光的风矿是没了。那这边的剑圣金枪一开，继续跟对手拼。对手 M K 血量有点低啊，这 M K 小心了。哎呦，一刀跳劈没了呀 ！M K 说：“我只是多看了一眼啊，怎么你就来跳劈了呢？”那这样子，蓝色人族损失了这六次 M K 之后的话，现在只能撤了，这打不了了。对手应该也要买活，直接买活了。蓝色人族钱是有的啊，还有一千多了。他的矿比较多，他是开的一二三，一二三四四片矿。那对呱呱来讲呢，这一波死了两个英雄，好在呢及时买活，但是分矿掉了，现在要重新开，因为灵瓜的矿只有两片目前。啊，紫色暗夜都有三片矿，绿色的人族呢？目前的话，一片就一片嘛，两片、三片、四片，第四片矿也在造。这时候呢，绿色人族是准备去进攻加紫色的暗夜了。啊，对灵瓜来讲呢，现在稍微缓一缓。刚刚这波打的是挺伤的，是个小清醒，回个血。灵瓜呢是造了四个兽蓝的啊。就是随时准备应对对手，万一出一波十九，剑圣呢来到了市集，又买了一个加十二爪。这剑圣没有光环的情况已经加到了一百零八攻了。那这边的绿色人族还在打这家紫色蓝也感觉这场比赛紫色蓝是最弱的啊。两个英雄被打掉，深渊领主感觉也扛不住。这样等于给这家人族送了一波经验了。哎呦，这不会被打打打完了吧？这一波，深渊躲在里面，那这样子人族还有大量的十九在。这里呢，灵呱呱跟这家蓝色人族又打起来了。话这边的是小歪回城，剑圣牛头呢在这儿先打起来了，有两只蝌蚪好多了，吞了两个火枪，给牛头加口血，剑圣要拼命输出，对手这个六级 M K 挺凶的，好在灵瓜的近场剑圣比较多啊，对手呢分辨不出真假，其实分辨不出就打小歪和牛头啊，那这边牛呢有点扛不住，不行呢再回城到这儿也可以，灵瓜顶出野兽卷轴，哦呦这个剑圣，这个剑圣已经一百三十三攻了，哇大法师扛不住啊，直接回城了。那灵光牛头要小心，小歪加口血死不掉，对手六级 M K 又打了。那右下方的这边紫色的暗夜的话，这一波深渊领主也死了。哎呀，紫色暗夜没部队了呀！这绿色人族也挺凶的啊，直接把紫色暗夜给灭了。那对暗夜来说，现在的话再补部队再复活英雄有点慢了，这是要买货才行。啊，这家绿色人族呢就是不撤。救护车，你看他就是要拆啊！讲现在呱呱呢，还是在家里稍微恢复一下。牛头五级，剑圣六级，然后呢，小歪是五级。这剑圣呢，现在没有咆哮的情况下，也是已经加到了一百一十九攻。一位玩家的部队正遭到攻击。这绿色人族不想给紫色暗夜活路了，那直接一波拆了。灵光呢，也在绿色人族家门口插了两个眼，做好事业侦查的。哇，三班主机就被推掉啊！他这么打不行啊，这复活怎么行呢？然后不讲银兽出奇美拉，来不及了呀，这来不及了呀，这个祭坛被打掉，英雄都出不来了
这选择有问题啊，直接就买活可能会好一点。这种局有钱就买活，千万不要等复活。这三个英雄等复活，除非你到三个集团同时复活，否则两只炼金都复活这么久，另外两个英雄要多久才能出来啊？炼金出门就被一发锤，走不掉了。再来个减速，哎呀，炼金也没了。那这样子，安爷虽然已经出了一些奇美拉了，但是打不了啊。这怎么打呢？英雄没了呀。那灵光呢？现在还是稍微在自己的疯狂这休整一下。而蓝色人族呢，目前也是在抓紧先练级的，他是 M K 配大法师配神灵种。这奇美拉来了，奇美拉现在也是送经验啊，帕拉丁送到四了。这么打对绿色人族来说，其实挺赚的。他可以利用暗夜这一波部队，不停的当练级了。那这时候呢，暗夜撤了啊，还好早点撤，因为这时候如果再坚持一会把这波奇美拉送掉的话，这大法师已经到六了。再把 M K 帕拉丁等级送上去，其实这家人族是最强的。那灵瓜和这家蓝色人族呢，应该也是已经看到了啊。紫色的暗影已经被灭掉了。那江呱呱要不要再跟对手打？现在灵瓜是补了一波自爆蝙蝠，准备是要去炸对手的空中部队。但蓝色人族空中部队不多，紫绿色的人族呢是有一波施救在。呱呱呢，刚刚应该也是已经看到了。那现在灵瓜呢又跟对手打在一块，先炸掉对手的飞机，这边呢把对手 M K 是妖术一下。牛头准备地板，对手这个 M K 的也要注意啊！不要觉得你有无敌就无敌了，你并不无敌。妖术加地板是完全可以衔接的，一旦被衔接起来，你的 M K 就原地动不了。牛头一加地板踩住深渊，六级剑圣在砍这边的骑士，现在一刀已经三百六十四百二十八的调皮了。这个剑圣已经到齐了，现在是一百二十一攻，哎，小歪又死了，所以这个 M K 在啊，灵光的英雄真的要小心。那好在呢，剑圣先还能打。对手 M K 不敢上，这个虽然领主要回城顶无敌，哎，没操作过来死了呀！这家人主其实保命道具是买了挺多的，包括这个大法师身上也有回城 ，M K 上也有回城，但他架不住剑圣的跳皮啊！有个跳皮的话，你的容错率很低，一个不注意，你看，哎，大法师，大法师回城了，还好，差一点啊！剑圣两连跳，现在接下去 M K 要小心了，回城能走。那呱呱呢，应该是要去中间先买活自己的暗影猎手了。啊，这家绿色人族是非要把紫色暗夜拆光吗？这不需要拆了呀，退了之后就没有拆的必要了啊。出了一种情况，受毒出狼骑去掠夺一下，这是可以的。其他的你打他的建筑，打他的部队，其实都没有拿到多少经验了，没经验了。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，看一下灵瓜三个镜像剑圣，再去这家蓝色人族的家里看一眼。蓝色人族呢，确实发展的不错。他的矿越开越多啊，整个经济也是越来越好，并不好，就服服一百多的钱了。他可能全是买英雄买活用完了。啊，呱呱呢？现在其实整个经济反而是最好的，七千多的经济。绿色的人族呢，部队出的太多了，也没钱。这个灵光呢，是来到对手的蓝色人族的疯狂，坚决跟这家蓝色人族打起来了。关键还是要把矿先抢起来，但灵光呢，也要注意这家绿色的人族啊，因为他有很多空中单位。灵光也不得不防。这时候蓝色的人族说了啊，来帮一帮，这是帮忙打兽族吧？正遭到攻击。那呱呱呢？现在确实挺强的。对手也说了，他有七级的剑圣，还有好多的分矿，应该是。矿其实灵光并不多，也就三片矿。但灵光的英雄确实强啊！这开局这个剑圣，三个加十二爪，两个勇气头盔，一个电球。真的是有点小无敌了，然后牛腿也到六了，五级的小歪。那现在灵光呢是准备去哪？到处看一看啊，对手有没有开矿？呱呱呢现在是想打这家绿色的人族了。那这边呢看到绿色人族已经来到自己家，马上回城。那对手大法师呢一看情况，部队也回城了。这家绿色人族呢现在感觉不想跟灵光打正面，他只想偷袭。对手呢也是笑了一下。对呱呱来说呢，挺无奈的。你这么打就没意思了，打完就跑。小歪呢也是给到两个勇气头盔，一个勇气勋章。这一波小歪的血量也到一千多了，这样就不怕被秒了。但面对这样子的轮番骚扰，其实对灵瓜来说是挺不利的。我这边把视角切到灵瓜算了，因为现在的问题是这两个颜色太难受了，看的啊。这样兄弟们应该一目了然了，两家红色也无所谓了。现在明显就是说。两家一起打零呱呱了啊，这样看会好一点，地图也清楚一点。否则一家是蓝色还好，一家是绿色是真的看不清。
那这边灵瓜呢是准备继续跟这家人族再打一打了，啊，跟两家人族一起打也对啊。正面建设一个大招，哎，这波对手没有拉扯啊，法师不得死完了呀？哇，这个大招结结实打在对手的部队中间。那这样子这家人族要撤了，哎呦，这 M K 一到三九六秒了呀！剑圣到八，对手大法师这时候反应过来，再回城有点晚了。那这家人族呢说了，让另外一家人族也快点来进攻啊，快点来！但是灵挂这时也说了，来吧来吧，你们两个一起来啊，一起来，不要一个一个车轮战了，来一起来打我，我都不怕。那红色人族呢，这时候的话，他可能是想去个单位，然后用大法师大招传送过去，但发现灵挂这么多自爆蝙蝠等在这呢，他也在犹豫了，这能不能上？一家一家飞机再慢慢过去。那现在对于灵瓜瓜来说的话，其实是想找对手打正面的，因为不打正面的结局呢，就是被对手慢慢消耗掉，所以尽量去找对手。但瓜瓜现在头疼，就头疼在对手不一定跟你打，特别这家人族他可能直接就回城了，见面就回城了。大法师呢这一波没带回城啊，哎，对手没带回城，我这波灵瓜是有智慧了，自爆蝙蝠过来快点炸，把这波石就炸完，管你有没有心灵火，有没有三防啊，炸炸就是了。只要自爆蝙蝠数量多，你这次就再强也是能炸完的。小歪原地开个大不行啊 ！M K 发锤子，六级小歪要死了，加口血没加上啊，又死了这波。呱呱这波有点自信过头了啊！虽然炸完了对手的施救了，但是牛头有重生应该不没问题，牛头能重生。剑圣呢去买活了小歪，这边的话小歪吃个蓝瓶加口血，牛头复活踩一脚地板，但是 M K 锤住了这牛，牛快点走，回城了。呱呱这波一看打不过，快点走。走之前呢，又打掉对手一只石臼。那这边另外一家人族呢，也来进攻了。这对灵瓜来说，现在头挺疼的啊。两边同时来进攻，小歪已经有点扛不住了。六级小歪不会又死了吧？灵瓜呢，快点造个商店，小歪加口血。对手 M K 现在真上蓝不算太多，锤子还没有，要等一等。剑圣过来打 M K 啊！哎呦，打深渊领主不行。那对手好在回城了。哎，这深渊不要追了，不要追了，兄弟，完了，你走不掉了，你走不掉了。哎呦，幸运领主说怎么走不掉？我也有回城啊。那这人族损耗挺大的，这是同时用回城。但现在灵瓜的问题就是在于两家人族轮流进攻啊，灵瓜瓜已经有点难守了啊，两边守守不住。剑圣的一刀四百四十四，一百二十四攻的剑圣。但对灵瓜来说，现在最大的问题还是在于对手轮流进攻，自己的家是要被消耗完的。因为人族拆家还是挺挺强的啊，他可以出一些坦克来拆。然后呢，既然他大法师已经到六了，完全可以派个小动物，然后天降一波坦克。这样子的拆家呢，灵瓜就算有大量的蝙蝠，作用也不大。而且他可以隐身这边的骑士过去。那这时候呢，灵瓜又抓过来了，我关键是趁着对手还没有走，先来抓一波，炸完对手十九，小歪一刀七级。这一波感觉灵瓜有机会了，调皮全是四百多的啊。这剑圣八级对手大法师想撤，这怎么能撤得了呢？哎呀，完了呀！这开大招走不了的。那这样子，这一波对手呢，只能靠着隐身想走，但这 M K 要被留下来 ，M K 走不掉了，又死了。牛头八级。那这时候呢，这家人族也在说了：“你有没有去打？我都已经死光了呀，不对。”灵官呢也在从中稍微搅和一下。不不不，他并没有死啊！你别听他瞎说的，他故意的。他没跟我打，他没打，这时候这家人组有点慌了，看不懂了呀，到底打没打？你告诉我啊！这边灵瓜一回城的对手就撤，感觉现在对手这么打也不是个办法。那对呱呱来讲呢，这个局势并不好啊。虽然说三英雄挺强的，但面对对手人流车轮战的话，灵呱呱要有一个主攻目标了，先打谁，不打谁，否则两边来回打自己肯定是消耗不了多久的。三雄等级越来越高了，灵光呢应该坚强，要是要去开片矿，但这家人族的矿呢特别的多。那这时候对呱呱来讲的话，三个英雄等级是不低了，但对手问题是不跟灵光打正面，这让灵光挺头疼的，这咋整？那这时候呢，灵光三英雄带着一个萨满准备要去进攻了。这边小凡稍微加个速啊，不团战的时候加个速，否则的话感觉整个时间进度会拉得很长。
剑圣开镜像，来到家人族的主基地，来个大招把这波塔转掉，逼着对手回来打团，不回来就拆完。但是呢，对手依然是不回家，这一盘对手其实就是一个换家战术了。那江灵光呢？把对手身鱼打掉，对手身鱼顶个无敌，吃个血瓶。M K 开大招，身上还有回城，关键对手带了两本回城啊。那这边 M K 有大招的情况下杀不掉，对手又走了。哎呀，这人族这么打的话，灵光是真的头疼了。如果两家人族都这么打，灵光这一盘真的是要输的。好在呢，另外一家人族暂时没进攻了。现在呢，两家人族感觉有点内讧了啊。这家这家人族也在问了啊，你在做什么呢？就我打了半天了，你在干嘛？然后这家人族呢，心里也在想，我刚刚也打了呀，你又在干嘛了？这时候林呱呱只要稍微的一挑拨，这两家估计就要反目成仇了。那这边阿、啊、有 M K 死了呀，而且随着林呱现在把对手英雄击杀，两家人族反而是越来越恨对对方了。对，你怎么不帮忙呢？我被打完了，你不帮忙啊？那实际上他们两个都打了啊，都在打。这就是 F F A 的魅力啊！让你猜不透啊！如果是结盟的话是看得到的，因为是没有结盟，所以是看不到的，也不知道对手在干嘛。那这时候呢，看一下这家玩家是已经说了，哎呀，兽族赢了呀！你这样这么玩，兽族肯定赢了。搞定了，搞定了。灵光呢也是大胆承认了，是是是，但是不是我赢了，是你赢了。你什么也没干，哎呀，林光光这时候就是挑拨了，就是人口，你什么也没打。这时候这家人就在想了，哎，真的假的？他说到现在什么都没干吗？难道他在骗我？那现在对于林光来说的话，就是把这浑水搅得越浑越好。那光光呢？现在的话，家里稍微好一点了，至少对手两家并没有这么去压迫了。哎，哎。这家人族真的是去打另外一家人族啦！我那这样子，我这里的颜色要换一下了。这你们俩不对呀、啊！这你们俩不对哈、啊，互相打起来了。那灵光一看，有点搞笑啊！我不打，你们俩自己打起来了。那绿色人族现在怎么办？绿色人族呢，还是去灵光光的主基地进攻。那对对呱呱来讲呢，打对手，对手再跑，没有打掉这一个三门主基地有点可惜了。其实绿色人族有六级大法师，完全用这战术可以打，就是天降坦克，三攻三防吸灵火坦克，再隐身出去。那这样对呱呱来讲呢，现在就要小心了。这被对手这样连续来打的话，其实也不好打。现在就看蓝色人族的态度了，蓝色人族是有一堆小炮仔的。那这边的大法师继续等着。而且这样打的话，它的整个成本也不高啊。那这边看一下骑士有没有过去了。蓝色人族呢，这时候也来进攻了。这边又来了，哎呦，真的是天降坦克啊！灵瓜主基地没了呀。现在对灵瓜来讲真的是挺难受的。那江瓜瓜呢，现在尽量是想把对手英雄打掉，但对手有回城的，对手可以撤了呀。这波对手不要太过于迷恋在这边打，应该快点撤，因为他不知道蓝色人族有没有来帮忙。那么打下去呢？自己部队死多了以后，下一波反击就没这么厉害了。打牛头没用，牛头能复活，灵瓜直接大招转了，转起来，转起来。这样子，这家人族的部队死了好多啊！这么打肯定要吃亏呀、啊！哎呦，这边的 M K 扛不住了，大法师在回城，哎、锤住了剑圣。M K 能不能走 ？M K 能不能走？剑圣一刀，哎呀，留下来 M K。那现在对灵瓜来讲呢，处理完这家再回城过去来不及，又被打掉一个基地。哇，这里是一堆心灵火的小炮，三攻三防。另外一边呢是三攻三防的心灵火坦克，这对呱呱来说现在真的是头很疼，打不了。想没有你这么你们这么玩的呀？盯着打，灵光的这边再回城，那对手可能也要回城走人的。这家蓝色人族呢认很认清现实，他知道打不过灵光这这边打不过，打不过我就跑呗，一会大不了再来。那这边剑圣的盯着圣灵柱打，对手呢又回城了，牛头地板踩的慢了一点点。现在灵光呢，应该是要集中火力打对手的小炮才行。打英雄，对手肯定撤。那这波绿色的人族呢，现在部队不多了。用灵骨，用这个 OB 视角。哎，没有 OB 视角了吧？有有有。这就 OB 视角的部队正遭到攻击。那这样好一点。OB 视角现在的好处就是在于三家经济都看得到。这时候灵光呢也是 GG 了。哎呦，灵光说你赢了，你赢了啊！你这么打我打不了你
。确实，如果这家人族坚持用这个战术的话，灵光可能就输了。这灵光加都不要拆完了呀。那这时候蓝色人族呢还在发展，他的矿也挺多了。那这时候看一下绿色的人族呢，也在说了，你是否想打掉这家兽族？他是在问蓝色人族吗？这什么意思啊？这是试探对手，他们俩已经把眼光放到了一会儿，两家人族要互相打的地步上了，可能，特别加绿色的人族在想了，是不是把兽族灭了，我们俩再拼一波呢？还是说先把兽族养一养，我们俩先打一波？两家人族都以为自己赢了，呱呱呢？这时候的话，先防守，立足防守，一会儿再说。狼骑呢到处跑一跑，这边的对手又有个隐身骑士跟着了。那这边的蓝色人族是继续进攻灵瓜的分矿，呱呱这波呢打小炮打小炮最好是，对，建成一脚地板，把对手的这波有生力量打掉，这样子呢就是会好一点，哪怕对手回城，下一波的进攻就不会那么强了。九级剑圣啊，一百二十六攻，一刀跳劈都是四百多，接近五百。那现在灵光也学聪明了、啊，你看不打英雄，你要回城就回，我把你部队打完了，我看你下波怎么跟我打。那这边的绿色人族又一次传过来，哎呀，天降坦克是真的难受。那加灵光现在的这边建筑是被打完了呀，这完全没得守，这怎么守啊？轻松被打光。这边呢，两只狼姐在打这家人族的分矿，但是他有大法师啊，这大法师一来，狼姐必须跑。那战灵光现在只有这一片矿能守，这片矿呢目前还能踩点钱，但建筑也不多。好在蓝色人族现在部队不多了，他这波小炮打完之后的话，整个进攻其实没有刚刚那么给力了。这个蓝色人族能把绿色人族的农场也要打掉。这边又来了，哎呀，瞬间又把灵光的基地给灭了。哇，这家人族有点意思啊！灵光这边呢，通过插眼把对手隐身骑士要打掉了。否则对手再来一波灵瓜架就被全部灭完了。那现在呢？呱呱又看到对手深渊领主过来开个大招，哎呀，灵瓜现在真的是不好打。牛头一脚地板打对手隐身的深渊领主，这深渊走掉了。那关键对手带着回城啊，见面就回城，这是挺讨厌的。灵瓜现在最头疼的就是对手一回城，第二隐身大招，这有点防不胜防了。这个局对灵瓜来说难度非常高了，人族英雄等级单高了，确实有这个本事啊。那灵瓜用两只狼骑呢去慢慢拆对手的这个分矿。这边的这家绿色的人族呢又来准备进攻灵瓜这边矿了。呱呱呢两边插好眼，防止对手隐身过来。正面的话灵瓜不怕，正面不怕啊。那这波呢又遭遇到对手了，灵瓜哎又秒掉对手帕拉丁十级剑圣，对手大法师直接只能回城了。那这波灵瓜主动出击还是做得不错的，如果在这里等着，对手可能就杀过来了。现在灵瓜的整个经济的话还行，有七千五的钱。蓝色人族的话，现在看一下矿都采多采光了，差不多要，还有三千六的经济，而绿色人族可能钱不多，还有四千多了。那绿色人族这边的话，现在主要是打不了灵瓜瓜的基地了。他是不是要去打蓝色的人族？哎，两个人说起来了。这绿色人族在说蓝色人族<笑>，那这样子林呱呱可以看戏了呀？你们俩说吧啊，你们俩随便怎么说。那绿色人族的这一盘确实战术用的还不错的啊，包括他的天降坦克确实给到林呱很大的压力。那现在的问题是，他打着打着觉得自己也没信心了，这边又要过去来了，哎呦，林呱呱这波小心了呀！好在剑圣是在，但是对手一大波过来，哎呀，大法师又走了。这时候一看灵瓜在防守，马上就走。哎 ，M K 死了。那这样子，现在绿色人族有一个想法，就是说我打这么辛苦，打这么累，然后的话，万一一会儿你一波部队发展起来，我不就输了吗？这时候绿色人族主动退了，他不打了，他觉得这么打没意思，我再给你做加一上了。我把兽族灭了，然后呢，你把我灭了。对，因为现在他确实有这个想法啊，你老是不出现，我见不到你人，推加我一个人在推。那这样蓝色人族现在也挺尴尬的啊！突然之间走了一家，没人能牵制的，林呱呱可以放飞自我了。这边十级的剑圣盯着对手的 M K 打，哇，这个剑圣一百二十八攻了，这谁扛得住啊？一刀跳劈五百多啊！这边六级深渊领主根本扛不住。
，将连续两个跳劈，这样子蓝色人族呢再回城。但是你不管怎么回城啊，一打一肯定打不了，这样子对手也是已经打出奇迹。我们攻下林呱呱，最终还是拿下这场比赛的胜利啊，有点戏剧。那也是感谢兄弟们收看，再见。